آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے موزم خان کلیر سے جو نیشنل سائیکلنگ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں آئیے آپ سے ان کو ملواتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں آپ کیسے مزاج ہے ٹھیک ہے آپ سنائیں سب خیریت ہے سائیکلسٹ ہے نا تو آپ کی صحت کا راز یہی ہے جی بڑی مہربانی سر آپ کا تینک یو آج سر پلیز آپ کے نام کے ساتھ خان بھی لگتا ہے اور کلیر بھی لکھا ہے پہلے یہ تو بتائیں کہ خان اور کلیر میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی ایک سٹوری ہے کہ یہ جو خان ہے یہ مجھے میری میڈم کی طرف سے جو ہے وہ ٹائٹل ملا تھا اچھا تو جب میں نے کلاس ففت سے آن ورڈ گیا تو میں نے انہوں نے نام میرے نام کے ساتھ خان لگا دیا اچھا تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ بھئی یہ میرا نام تو معظم علی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا ہے آپ کا نام موزم خان ہے میں کہہ رہی ہوں اچھا تو وہ پھر میں کیا کرتا وہاں پہ تو میں ایسے ہی آگے ہائی سکول میں چلا گیا تو اب میں نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ جا کے بتایا کہ علی انہوں نے کہنا جائیں جا کے اس کو چینج کروا کے لائیں سرٹیفکیٹ کو تو وہ پھر وہ ٹائٹل ملا تھا تو وہ اعزازی طور پر یہ سمجھیں کہ مجھے یہ نام ملا ہے اور کرنا کلیر جو ہے پھر آپ خان اور کلیر کو لے کر چلے ہیں اچھا آپ نے جو سائیکلنگ میں اعزازات حاصل کیے چیمپئن شپ آپ کے پاس ہے کب سفر شروع ہوا اور کیا کیا اعزاز تھے اور کہاں سے حاصل کیے تھے سائیکلنگ بیسیکلی میں نے آپ یہ سمجھے کہ انسیڈنٹلی جو ہے وہ شروع کی ہے مثلا کہ اگر یہ کہیں کہ میرا کوئی بچپن میں کوئی ایسا کوئی کوئی ذہن میں تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا بیسیکلی میں کرکٹ کھیلتا تھا اچھا اور کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا میں اپنی ٹیم کا کیپٹن رہا ہوں تو لیکن میرے دوست ہیں ممتاز ریاض صاحب وہ سائیکلنگ میں گئے ٹھیک ہے تو وہ اکیلے تھے تو وہ مجھے کسی طرح سے کھینچ رہے تھے کہ میرے ساتھ ہو جائے تو وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ عام سائیکل ہے وہ میرے ساتھ ریس وہ چلتے ہیں پریکٹس کرنے نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ نیو کیمپس ہے وہاں سے آپ چلیں تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا ٹھوکر نیاز بھی کہاں ہے اس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں لائک میں ایٹی ٹو کی اور سیکنڈ ایئر میں تھا تو وہ اس نے کہا کہ جی میں تمہیں پکڑوں گا اچھا میں تمہیں ایک کلو میٹر آگے بھیج دیتا ہوں اور میں تمہیں پکڑوں گا پیچھے سے ٹھیک ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا تو یہ تو بڑی میرے لیے امبیرسنگ ہوگی اور میں جو چلتا گیا اور مجھے پیچھے وہ نظر نہیں آیا اچھا اور میں چلتا 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 ٹھوکر نیاز بیگ تو کیا ملتان روڈ پہ چڑھ گیا اور چونگ تک پہنچ گیا جب چونگ تک پہنچ گیا تو آگے وہ ایک ریڈی والا وہ جو تھا وہ وہ اس کے پاس میں نے سائیکل کھڑی کی تو مذہب صاحب وہ عام سائیکل تھی جس پہ کیریئر لگاتا ہے اور سامان بھی پیچھے رکھا جا سکتا ہے سواری بھی بیٹھ سکتی ہے بالکل ایسے وہی سائیکل تھی کیونکہ وہ تو ذہن میں تھی نہیں تھا کہ اس سائیکل وہ تو میں ایز اے ٹرائل بیسس پہ گئے تو جب میں نے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب وہ ٹھوکر نیاز بیگ تو آپ بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں یو نو تو میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑی دیر میں میرا دوست جو ہے وہ وہ پیچھے سے آیا ہانپتا ہوا تو اس نے کہا بھئی آپ یار رکے ہی نہیں آپ میں نے کہا یار آپ نے کہا تھا میں پیچھے سے پکڑوں گا یو نو تو میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ آپ کب مجھے پیچھے سے پکڑو گے یو نو تو دین اس نے مجھے وہ بتایا کہ یار تم تو ابھی تم نے آج پہلا دن ہے تمہارا تو میں تو مہینوں سے لگا ہوا ہوں اس لیول تک نہیں پہنچ سکا تو آج پہلے دن ہی آپ اتنی اچھی سائیکلنگ کی ہے اور اگر آپ ریگولر بیسس پہ کرو گے تو آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ اس کا رسپانس ملے گا میرے اندر بھی وہ پھر تھوڑی سی اس کے اندر آئی حوصلہ افزائی ہوئی کہ واقعی بھئی یہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں نے وہ سائیکل کو جو ہے وہ پہلے عام سائیکل سے شروع کیا سفر تو اس کا سارا مرگاڈ اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو اتار دیا اس کا نا تو اللہ جنہ نصیب کرے والد صاحب سے کافی ڈانڈ پڑ پڑی کہ یار یہ کیا کر دیا تمہیں سائیکل کو نا یو نو 
तो बहरहाल उन्होंने मैंने उनको समझाया कि ज़रा मैं ये शौक है इस तरह से तो वो सामने इस साइड पर उसके वो लोहे के राड के से वो वेल्ड भी करवाया बकायदा अच्छा उसको पकड़ने के लिए वहाँ से तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ फिर कुछ अर्सा मैंने आम साइकिल के ऊपर रेसें लगाती क्योंकि उस वक्त जो है रेसी साइकिल पे भी रेस होती थी और आम साइकिल पे भी रेस होती थी तो उसमें आम साइकिल में से जो अच्छे खिलाड़ी निकलते थे तो उनको जो है वो रेसी साइकिल जो है वो वो फिर वो लेनी पड़ती थी ठीक है तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान साइकिलिंग के फेडरेशन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे अच्छा तो हमने जिस वक्त परफॉर्म फेडरेशन के सदर जी सदर थे नवाज शरीफ साहब और उस वक्त वो पंजाब के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अच्छा तो उन्होंने फिर जो है वो ऐलान किया कि जी जो पंजाब के दस टॉप के खिलाड़ी होंगे उनको मैं रेले साइकिल रेस की उसको गिफ्ट करूंगा। अच्छा तो ये फिर हमें आ, वो मुझे जो है वो उनमें से मैं मैं उसमें मैंने टॉप किया अच्छा हालांकि जितने वो उस वक्त के कोचेज़ वगैरह थे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मैं टॉप टेन में आ जाऊँगा तो जब पहली रे हालांकि वो एक ही रेस में डिसाइड होना था तो जब पहली रेस हुई तो आ, जब मैं दूसरे नंबर पे आया तो वो सारा एक किस्म गेम ही उनकी चेंज होगी कि उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया हुआ था तो रिजल्ट कुछ और आ गया तो जब दूसरे लड़कों से जो दो दो तीन तीन साल से लगे हुए थे उनसे पूछा गया क्या हुआ आपके साथ क्या वो कहते जी सर्दी बड़ी थी जी मसल पुल हो गए ये हो गया फ्रा इस तरह के एक्सक्यूज देना तो साथ ही अनाउंसमेंट होगी कि नहीं एक रेस और होगी अच्छा तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये जाती है कि जब आज अनाउंस हुआ था कि आज की जो रेस विन करेगा जो टॉप टेन में तो उनको रेसी साइकिल मिलेगी तो अब ये नेक्स्ट रेस क्यों हुई है खैर दिल बर्दाश्त अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दिल में एक नया जज्बा किया और नेक्स्ट वीक रेस हुई तो मैं पहले तो दूसरे नंबर पर आया अच्छा। उस दिन मैं पहले नंबर पे आ गया वाह आपके लिए तो अच्छी मेरे लिए तो वो अच्छा हो गया तो वो फिर जो है वो साइकिल उनको देनी पड़ी और वो नवाज इनाम नवाज शरीफ साहब ने नवाज अच्छा इसकी वजह ये तो नहीं है कि सियासी जमातों का निशान जो है इंतबी निशान वो साइकिल भी रहा है इसके नवाज शरीफ साहब भी फेडरेशन के सदर रहे जी ये भी हो सकता है ये कभी पूछा तो नहीं गया उनसे ये उनसे आप पूछ सकते हैं लेकिन ये है कि वो साइकिलिंग के लिए उस वक्त जो है वो उन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने अच्छा तो कभी ऐसा भी आपने देखा कि नवाज साहब ने वहाँ पे उस दौरान जब फेडरेशन के सदर थे तो साइकिल भी चलाते हो या कभी साइकिल का इस्तेमाल साइकिल चलाते हुए मैंने देखा नहीं लेकिन सुनने में आया कि उधर जिना पार्क में वो जो है वो थोड़ी चलाते थे साइकिल एज एक्सरसाइज एक्सरसाइज अच्छा मोदी साहब साइकिल जो है वो यहाँ तो गरीब आदमी चलाता है या बहुत अमीर आदमी चलाता है एक्सरसाइज करने के लिए बाकी इसको स्पोर्ट्स के तौर पे पाकिस्तान में शायद उस तरह से नहीं लिया जाता जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हकीकत में अगर आप मैं देखूं ना तो अगर हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो ये लोअर क्लास से ही साइकिलिंग जो है वो उठी है क्योंकि ये आपको पता है जितनी इसके अंदर हार्ड वर्क है और जिस तरह से आपको पता है साइकिल एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आपको रोडों के ऊपर लेके जाना पड़ता है मसल जैसे स्क्वैश है बैडमिंटन है वो आपको वैन्यू होता है वो आप इंडोर राम से आप खेल लेते हैं तो साइकिलिंग ऐसी है कि ये हमने बारिशों में भी ट्रेनिंग की है बारिशों में रेस भी हुई है और इवन कई दफ़ा जो ओले हैं ठीक है ना वो भी हमने जो है वो ड्यूरिंग रेस जो है अच्छा वो वो हमारे सरों पर पड़े हैं और वो कई दफ़ा पे सरों पर वो जो है वो वो भी बन गए ना उसकी वजह से तो ये इसलिए जो है वो ये आम तौर पर आपको पता जब रोड्स के ऊपर होते हैं तो आप ट्रैफिक को भी फेस कर रहे होते हैं आप डस्ट को भी फेस कर रहे होते हैं ठीक है तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि आम जो एलिट क्लास है उसमें वो जिसको कहते हैं कि वो इतनी एफर्ट नहीं उस पर पुट इन करते क्योंकि जो लोअर क्लास का होता है ना तो वो क्योंकि वो आया हुआ होता है तो वो उसको पता होता है कि मैंने इसमें कुछ हासिल करना है वगैरना जिस तरह की अगर मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह की साइकिलिंग होनी चाहिए या दुनिया में है उसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि अगर वैसी अगर साइकिलिंग हो जाए तो आप यकीन करें कि अलीट क्लास से बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर आएँ 
तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो अडाप्ट करने की ज़रूरत है मौजूद साहब बैरून मुल्क एज ए साइकिलिस्ट कहाँ कहाँ गए मैं जी मैं दो दफ़ा ईरान में गया हूँ और एक दफ़ा जो है वो यू में गया हूँ टूर डी यू में मेरी ओवरऑल जो है वो थर्ड पोजीशन रही है जिसमें फ्रांस और जर्मन के साइकिलिस्ट भी शामिल थे और उस पर मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उस पर हासिल किया मैंने ठीक है कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इस गेम को फ़रोग देता है इसकी हिफाजत करता है इसको तरक्की दिलवाने में कोशा रहता है सर फ्रांस एक मैं समझता हूँ कि दुनिया में बाहर मुल्क है जो फ्रांस की अगर पहचान है तो वो साइकिलिंग है और टूअर डी फ्रांस जो है वो उनका ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा होता है और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि उसके अंदर बकायदा वो इतनी पॉपुलर है उन उन आ, उस मुल्क में कि लोग जैसे यहाँ पे क्रिकेट जैसे होता है ना क्रिकेट का फीवर होता है वो साइकिलिंग का उनका फीवर होता है और वो आप जगह जगह आप देखेंगे लोग वहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं और घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो साइकिल रेस इधर से गुजरेगी और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बकायदा जो है डिफरेंट रूट्स के ऊपर ना लोग बिडिंग करते हैं कि अगर आप इस रोड से गुजारेंगे ना तो हम फेडरेशन को इतनी डोनेशन हम देंगे सिर्फ इतना अपने पार्टिसिपेट करते हैं लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं लोग कि अपने वो एरिए से गुजारने के लिए जो है वो फेडरेशन को बहुत जो है वो उसको बिडिंग होती है उसकी तो वो उस हिसाब से वो रूट उसका वो तयन होता है और पाकिस्तान अब अगर फ्रांस को देखें तो बड़ा फख्र महसूस होता है और अगर हम पाकिस्तान को लें तो साइकिलिंग कहाँ पे खड़ी है कितने में नंबर पे है कुछ हुकूमत या कुछ इदारे कर रहे हैं आ, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले चीज़ होती है कि ए, हम स्पोर्ट्स जो है बगैर स्टार्टिंग में ना जब हमने तो लाइक आई सेट के अक्सर ये होती है कि हमारी डिफरेंट स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए ना सिवाय क्रिकेट के तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो हमारी यतीमों की तरह है जिसको ओन कोई नहीं करता सिवाय क्रिकेट को सिवाय क्रिकेट के और जिसको ओन किया जाता है वहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिलता है अगर मैं समझता हूं कि साइकिलिंग और दूसरी खेलों को ओन कर लिया जाए तो आप यकीन करें कि हम हमारे लड़कों में इतना पोटेंशियल है कि वो मेडल लेके आ सकते हैं अच्छा जी अब आप, आपको ये आपको पता है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल की तो कमी नहीं, नहीं है वो जो कहते हैं ना जरा प्रमोशन की कमी है प्रमोशन की और उसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आई मीन देखना पड़ता है कि जो जो मुल्क मेडल्स ले रहे हैं आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कैसे ले रहे हैं अगर हम अगर हम ये कोई बंदा कहे कि जी भूखे पेट हाँ जाए वो हमें लड़ाया जाए और हम मेडल ले लेंगे ऐसे नहीं होगा हमें स्पेयर पार्ट्स दिए बगैर कंपटीशन में भेज दिया जाए और हम मेडल ले लें ऐसा नहीं हो सकता हमें अच्छी साइकिल प्रोवाइड किए बगैर कोई अगर बंदा सोचे कि जी मैं मेडल लेके आ जाऊँगा इंटरनेशनल लेवल पर ये सोचा जा सकता है खाब देखा जा सकता है हकीकत नहीं हो सकती है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर जो है अगर आप देखा जाए तो मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि हमारे पास जो है पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है एक भी वुडन ट्रैक नहीं है अच्छा पाकिस्तान में पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में एक भी वुडन ट्रैक नहीं है जबकि हमारे नेबर कंट्रीज में चौदह वेलोड्राम है इंटरनेशनल लेवल्स के आज से दस साल पहले हम आ, वो हमसे पीछे थे और वो जो दस साल पहले उन्होंने सफर शुरू किया आज हमसे वो बहुत आगे हैं क्यों कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेयर पार्ट्स और लाइक फाइव हंड्रेड जो है वो इंटरनेशनल लेवल की साइकिलें जो है खिलाड़ियों में तकसीम की हैं और फिर दूसरी चीज़ ये होती है क्योंकि हमारा क्योंकि आता है आ, आ, जो तबका जो है वो लोअर मिडिल क्लास से ठीक है वो लोग साइकिल उस लेवल की अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छा, वो स्पेयर पार्ट कीमत है कितनी महंगी ये तकरीबन कम अज़ कम कम अज़ कम 20 से 25 लाख की 
एक इंटरनेशनल लेवल की जो साइकिल इस वक्त जो है वो उसकी कॉस्ट है पाकिस्तान में लोगों के पास है दो 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 एक लोगों के पास है अच्छा बीस से पच्चीस लाख जी बिल्कुल ऐसे ही दो एक लोगों के पास है अच्छा जो कि आम बंदा जो है वो उसका तस्वर नहीं कर सकता नॉर्मली हमारे जो नेशनल लेवल के एथलीट है उनके पास पाँच छः सात लाख के करीब करीब वो भी अक्सर जो है वो डिपार्टमेंट्स ने जो है वो उनको लेके दी हुई है अच्छा वो अगर इंडिविजुअली तौर पर देखा जाए तो शायद वो भी लोग जो है वो उसको अफोर्ड ना कर पाए अच्छा इसमें कसूर वार कौन है कौन से इदारे हैं देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हम कसूर को बजाय हम हम ये देख रहे हैं हम पॉजिटिव एंगल पर आ जाते हैं ठीक है कि हम क्या किया जाए कि हम मेडल लेने की पोजीशन में आ जाएं और हम हम अगर खुदा न खासा अगर हारें भी ना तो देखने वाला ये कहे कि ये वाकई लड़के हारा है हाँ ठीक है ना कहें मिसाल के तौर पर जैसे क्रिकेट का कोई मैच है तो आप दो रन से हार गए हैं आप पांच रन से हार गए हैं तो हम कहते हैं कि यार लड़े हैं खूब लड़े हैं खूब जान मारी है उन्होंने भी जाहिर है कि बाकी भी जो होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग करके आते हैं तो इतने माइन्यूट से मार्जिन से हार जाना और फिर उसकी असलाह करके आने वाले कल में वो जीता क्योंकि जब आप खेलते हैं तो हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा होता है बिल्कुल ठीक कभी भी आप ऑल द टाइम नहीं जीतते हैं और कभी भी आप हारते नहीं हैं लेकिन ये होता है कि जब आप खेलते हैं जब आप मिस्टेक कर जाते हैं कुछ हार जाते हैं लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग ऑबियसली उस लेवल की हो तो मैं समझता हूँ कि ऑन एंड ऑफ जो है वो हम मेडल जो है वो उठा सकते हैं ज़रूर किस चीज़ की है कि इसके अंदर मेन पार्ट जो होता है वो क्योंकि गवर्नमेंट होता है गवर्नमेंट का किरदार ऐसे होता है कि जैसे किसी घर में वालदे का किरदार होता है वालदेन के बग़ैर जो है वो अगर कोई कहे कि जी बच्चे सही तरह से वो ग्रो कर पाएंगे या अच्छी उनकी अच्छी तालीम और अच्छी उनकी उनकी अच्छी तरबियत हो सकेगी तो ये नामुमकिन सी बात है ठीक है सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है गवर्नमेंट का जो कि मैं समझता हूँ कि और वो भी मैं समझता हूँ कि कुछ साल ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का मेन कंट्रीब्यूट होता है जब बच्चा जवान हो जाता है ना तो वो खुद इस, इस काबल हो जाता है कि वो खुद भी अर्न कर सकता है और माँ बाप को बैठ के खिला भी सकता है साहब जो साइकिलिंग फेडरेशन है उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो फेडरेशन क्या कुछ कर रही है साइकिलिंग की प्रमोशन के लिए इनके जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए साइकिलिंग देखिए साइकिलिंग फेडरेशन जो है इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो की रोल जो है वो साइकिलिंग फेडरेशन का होता है ठीक है क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इवेंट को ऑर्गेनाइज करना उसके कॉमिशर्स हैं उसके टेक्निकल कोच हैं ठीक है ना तो उसके जजेस हैं ठीक है ना तो उसकी सारे उसके इवेंट को ऑर्गेनाइज करना जो है आ, और हमारे जो कोचेज़ हैं वो क्वालिफाइड कोच हैं इस वक्त हमारे पास जो है वो तकरीबन 12 कोचेज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आ, जो है वो क्वालिफाइड है और अभी एक कोच हमारा जो है इस वक्त उसने एक वहाँ ट्रेनिंग सॉलिडरिटी प्रोग्राम के तहत तो उस सरमत जो है वो गया कोरिया में वहाँ से उसने एक माह ट्रेनिंग ली अब उन्होंने एज ए असिस्टेंट कोच जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए हायर कर लिया मतलब साहब हमारे मुल्क में साइकिल को या साइकिलिंग को एक मज़ा के तौर पे लिया जाता है पेट्रोल महंगा हुआ तो सियासतदान जो है वो साइकिल पर पंजाब असम्बली में आते हैं जैसे पिछले दिनों जावेद मिर्ज़ा साहब साइकिल पे आए एहतजाजी तौर पे हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया तो बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्कों में कुछ सोच का भी फ़र्क है जैसे चाइना है आम सवारी के तौर पे इस्तेमाल होती है साइकिल सर देखिए हम हमारा जो अलमिया है 
हम अगर एज ए नेशन अगर सोचें ना नेशन तो साइकिल जो है वो एक इतनी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है कि वो ममालिक क्योंकि एज ए कॉम के तौर पर सोचते हैं और वो इसका इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी सोच होगी हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम साइकिल पे जाएंगे तो लोग हमें जो है वो टॉन्ट करेंगे कि ये गरीब है या इस तरह से उसको जबकि वहाँ पे इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों लोग साइकिलों पे जाते हैं लोग वज़ीर वहाँ के ट्रेन में सफ़र करते हैं ठीक है बेसिकली वो जो लीडर्स होती है ना वो क्योंकि रोल मॉडल होते हैं रोल मॉडल ठीक है ना जो रोल मॉडल है जब तक वो खुद नहीं करेगा ठीक है आम पब्लिक के अंदर वो वो चीज फीलिंग नहीं आएगी जब हमारे वजरा जो हैं वो साइकिल पर जाएंगे तो मैं और आप कहेंगे अगर वो जा सकते हैं तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है तो लिहाजा हमें ये एक रोल मॉडल और इसी तरह मैं समझता हूं कि साइकिलिंग को एज ए खेल अभी तक जो अगर देखा जाए तो सही मानों में किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको एज ए स्पोर्ट्स तस्लीम नहीं किया गया पाकिस्तान में पाकिस्तान में ठीक है और ये मैं समझता हूँ कि अलमिया है मैं समझता हूँ कि उसको ये इतनी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स है कि स्क्वाश स्विमिंग स्विमिंग के बाद ये एक वाहद स्पोर्ट्स है जो आपकी पूरी बॉडी को की बॉडी की एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर होती है ठीक है और वो आइए आपकी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि मैं पिछली दफ़ा फिर भी मैं दोहराता हूँ कि साइकिलिंग को गवर्नमेंट का चाहिए कि प्रमोट किया जाए ताकि जो एक तो जो पेट्रोल का हमारे पास जो ज़र मुबादला जिस पर हम लगा रहे हैं वो हमारा सेव होगा ना सिर्फ ये होगा कि बल्कि हमारी अपनी जो है जो फिज़िकली फिटनेस है ये जो आज के दौर में आप देखें 40 इयर्स 30 इयर्स में आप देखें ब्लड प्रेशर शुगर्स की जो है वो ये कॉमन जो है वो प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है और अगर हम साइकिलिंग के साइकिल के ऊपर ऑफिस जाएं और ऑफिस जाएं अगर अगर हमारे पास नहीं भी टाइम हो तो एटलीस्ट साइकिल पे जाएं और साइकिल पे आएँ तो यकीन करें कि आप एक तंदुरुस्त इंसान बन जाएंगे और आ, मैं समझता हूँ कि जैसे हम बड़ी हुकूमत हमारी बड़ी उसमें वो लेने की कोशिश कर क्रेडिट भी लेने की कोशिश करती है कि जी देखे जी हमने हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ कार्ड इशू करें लेकिन जहाँ पे असल लगाने की ज़रूरत है आप बंदा बीमार होने का वेट कर रहे हैं कि बंदा बीमार हो तो हम इसका इलाज करें ठीक है एक तंदुरुस्त बंदे को तंदुरुस्त बनाने के लिए नहीं लगा रहे हैं हम उसका बीमार होने का वेट कर रहे हैं जैसे ऐसे ही है कि एक बंदा तकलीफ में है तकलीफ में है हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं हम उसके मरने का वेट कर रहे हैं और जब जिस बंदा मर जाता है तो फिर हर बंदा जो है वो उसको कंधा देने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है कि जी अब ये सवाब का काम है तो हमें जरूरत इस चीज की है कि हम ज्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर करें रादर देन कि हम बीमारी का इंतजार करें और लोगों को जो है वो बाहर निकालें अगर हमने अपनी हेल्थ को ठीक करना है हमें साइकिलिंग को प्रमोट करना है हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है हमें ग्राउंड्स को आबाद करना है हमारे ग्राउंड्स आजकल आप देखें अब वीरान पड़े हुए हैं अच्छा मौजूद साहब जो अगर साइकिलिंग को प्रमोट करना है तो रोड्स का भी ख्याल करना होगा हुकूमत को बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है हमारी साइकिलिंग जो है वो आने वाले कल में बहुत अच्छी हो जाएगी और यकीन करें आई श्योर यू बींग सेक्रटरी जनरल पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे यहाँ ट्रेंड कोचेस की कमी नहीं है हमारे पास जो है वो पोटेंशियल की कमी नहीं है हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें दो चीज़ें चाहिए एक हमें ट्रैक चाहिए वुडन ट्रैक जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो अच्छा वो कभी भी किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की सर देखिए हमारे पास ट्रैक जो बना है वो है सीमेंटेड ट्रैक है जो कि बना है 1950 में अच्छा इट्स लाइक सेवेंटी ईयर्स जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका हुआ है ठीक है और वो जदीद तकाजों के मुताबिक अब इस वक्त है भी नहीं है ठीक है वो जिसको कहते हैं कि अब वो स्टैंडर्ड पहले वो 333 मीटर का होता था अब वो रह गया है 250 मीटर का सो वो आउटडेटेड हो गया 
अब नया जो है वो एक तो वुडन है सीमेंटेड का नहीं है और दूसरा वो है टू मीटर का है इसके अंदर तीन राउंड लगाते हैं तो हम एक किलोमीटर का फासला तय होता है उसके अंदर चार राउंड लगते हैं तो वो एक किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है और उसके अंदर जा इसके अंदर और उसके अंदर जब जाते हैं तो लड़कों को ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो यहाँ पे क्योंकि ये रफ़ होता है तो लड़कों को रफ़ की और वो जो लकड़ी का होता है वो सॉफ्ट होता है अच्छा टी के बड़े मशहूर अदाकार हैं काशिफ महमूद वो भी साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं साइकिल चलाने को तरजीह दे रहे हैं लोगों को प्रमोशन कर रहे हैं लोगों के दरमियान में वो क्या कर रहे हैं उससे भी कोई फेडरेशन को या आपको फ़ायदा है देखिए मैं मेरे तो नेबरहुड है तो यहीं पे रहते हैं तो अच्छी हेलो हाय भी है तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो एक पैटर्न है वो एक डिफरेंट पैटर्न है अच्छा वो रैली के ऊपर जो है वो वो काम करते हैं साइकिल रैली के ऊपर नो डाउट के अगर अगर आप आप ये कह लें कि फिजिकली फिटनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो वो अच्छा काम माहौल में आलूगी की कमी को मद्देनजर हाँ उसको रखते हुए और वो साइकिल सवारी को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अगर साथ में वो कुछ एथलीट साइकिलिस्ट जो है वो उसकी जदीद तकाजों के मुताबिक ट्रेनिंग भी करवाएं और उसको कंपटीशन में लेके जाएं तो मैं समझता हूं कि देन वो मुल्क के लिए जो है वो इस वक्त वो, वो अभी खैर मुल्क के लिए कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर वो मुल्क के लिए करेंगे हम उनसे भी यही कहेंगे कि वो अपने आप को लड़कों को कुछ लड़कों को उसके अंदर से निकालें और उसकी टीम बनाएँ एक सेपरेट जो कम्पटिशन के अंदर जो है वो पार्टिसपेट करें और उसके अंदर नेशनल लेवल पे मैं समझता हूँ कि उनके क्लब की नुमाइंदगी जो है वो पंजाब लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी अगर हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा अच्छा कि, कितने यंगस्टर मेल और फीमेल होंगे आपके पास जो साइकिलिंग का शौक रखते हैं या इस गेम में हिस्सा बनते हैं इस गेम का वेल अगर इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ साइकिलिस्ट की अगर आप बात करें तो वो तो सैकड़ों की तादाद में है ठीक है लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जिस वक्त हम टीम बनाते हैं तो जाहिर कि हमने जैसे अब पंजाब है तो अगर आप नेशनल के ऊपर आप जाते हैं तो हमने छः खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना होता है ठीक है तो वो छः खिलाड़ियों में से अगर देखें अगर 40 या 50 खिलाड़ी आए हैं तो पंजाब की नुमाइंदगी छः खिलाड़ियों ने करनी है ठीक है तो इसी तरह सिंध है बलोचिस्तान है के पी के है तो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है ठीक है और एक क्लब है ठीक है तो इस तरह से वो छः टीमें सात टीमें बन के तो तकरीबन जो सही मानों में कंपटीशन होता है जिनके दरमियान वो अराउंड पचास के लगभग होता है सर ये हमारे साइकिलिस्ट हैं मोहम्मद शरीफ अच्छा जी आ, इंटरनेशनल हैं जूनियर इंटरनेशनल भी रहे हैं ठीक है। और इस दफ़ा जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो एशियन ट्रैक चैम्पियनशिप जो है वो लगा के आए हैं और उसमें इनकी दसवीं जो है वो टेंथ पोजीशन जो है उसके अंदर आई है और विदाउट हैविंग नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है और उसके साथ जो है वो स्नेहा खालिद हैं ये हमारी नेशनल लेवल की प्लेयर हैं पंजाब को रिप्रेजेंट किया नेशनल चैम्पियनशिप में और उसमें इन्होंने दो ब्राउन्स मेडल जो है वो हासिल किया अच्छा सर ये बताएं कि ये जूनियर और सीनियर का क्या कॉन्सेप्ट है जूनियर को किसको कहते हैं अंडर 19 जो होता है वो जूनियर्स में होता है सर बाकी गेम्स की तरह जी एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो उससे ऑन बर्ड जो है वो एक अनदर जूनियर्स होती है वो अंडर 23 तक होती है ठीक है ठीक है उसकी भी कैटेगरी होती है ठीक है लाइक like 19 से लेके 23 तक ठीक है। वंस वो जब 23 से ऊपर चला जाता है तो वो फिर एलिट जो है वो उस पर चला जाता है ठीक है ठीक है ना वो चाहे 25 है 26 है 30 है या वट है तो उसमें भी जो है वो हमारा लड़का जो है वो अंडर ट्वेंटी में ताजिकस्तान में जो है वो एशियन चैम्पियनशिप में 
उसने छठी पोजीशन हासिल की जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और ये बताएं कि खातन का लड़कियों का अब साइकिलिस्ट बनना रुझान बड़ा है कम हुआ है या दरमियाना सा है रुझान बड़ा है अच्छा आ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना बढ़ना चाहिए इसको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाए ना तो इसमें रुझान बहुत बढ़ सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम खातन के उतने इवेंट नहीं करवा सकते हैं जितने हम मेल के करवाते हैं जिसकी वजह से जो रिस्पांस हमें हम ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है लेकिन अगर हम आज से बीस साल या तीस साल पहले से कहें तो इस वक्त लड़कियों का बहुत रुझान है साइकिलिंग में और इवन उनके पेरेंट्स जो है वो बड़ा उसके अंदर किरदार अदा करती हैं खुद आते हैं इवेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग में बच्चियों को जो है वो सपोर्ट करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चेंज है कि पेरेंट जो है वो इस वक्त खातन को हमारे माशरे का जो है वो एक उसको आज़ादी देने में उसको स्पोर्ट्स के अंदर लाने में और डिफरेंट उनको माशरे के साथ जो है वो साथ चलने में जो है मैं समझता हूँ कि पेरेंट का इस वक्त बहुत बड़ा किरदार है शरीफ साहब आप बताएं कि आपने ही साइकिलिंग का इंतखब गेम का क्यों किया और कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है और क्या क्या अचीवमेंट जिस तरह बताई मौजूम साहब ने सर मेरा तल्लुक ननकाना साहब से और साइकिलिंग का इंतखब ये मेरे एक साहब से विरसे में मिली है क्योंकि मेरे से पहले मेरे वाल साहब भी पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर चुके हैं अच्छा। नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी में मेरे वाल साहब आर्मी के राइडर से ठीक है तो आपको ज़ाहिर वालिद की तरफ से ये मिला तो कहाँ कहाँ जा चुके हैं और कितने कारनामे हैं आपके साइकिलिंग में सबसे पहले सर मैंने अपना इवेंट साइकिलिंग स्टार्ट की थी 2018 में तो अपनी पहली नेशनल में मैंने दो सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे ठीक है और नेशनल जूनियर में रनर रन अप हुआ था उसके बाद दो में मैंने नेशनल जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें तीन गोल्ड मेडल जीते थे और पाकिस्तान का नेशनल जूनियर चैम्पियन बना और साथ ही मेरी अंडर 19 टीम में भी सिलेक्शन हुई थी जिसके लिए मैं ईरान गया था और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया था और अलहमदिल्ला हमने जूनियर में अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद मैं जूनियर सीनियर में चला गया तो सीनियर में मैंने पहले अपनी नेशनल खेली दो में जिसमें तीन ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया और अभी जो रिसेंटली है पाकिस्तान के टीम के ट्रायल्स हुए थे जो एशिया के लिए उसमें मैंने पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई थी और मैं न्यू दिल्ली में अभी परफॉर्मेंस लेके आया हूँ बेटा आप बताइए कि बच्चियाँ तो गेम्स बहुत कम दिलचस्पी होती है और ख़ासकर साइकिलिंग तो आपने इस गेम का इंतखब कैसे किया एक्चुअली मेरी मिस है उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर वो मेरी आइडियल है तो वो साइकिलिस्ट हैं बेसिकली वो उन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया था तो उनसे देख के मैं भी कहती थी मैं भी मतलब साइकिलिस्ट बनूँगी तो उनसे देख के मैंने उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करवाया पिछले साल ग्वादर नेशनल में और मेरे दो ब्राउन्स मेडल हुए थे अच्छा तो घर वालों का क्या रिस्पांस था जब आपने कहा कि मैंने साइकिल चलानी है वालदा का और वालिद ने आसानी से इजाज़त दे दी मेरे मामा पापा बहुत ही मतलब इस जमाने के हैं बहुत अच्छे ख्याल हैं उन्होंने भी मेरी बहुत अच्छी मतलब स्पोर्ट की साथ गए मतलब इतना मतलब ट्रेनिंग होती थी वो सात रात तक रुकते होते थे वहाँ पे मेरे पापा मामा तो बेसिकली घर थी तो पापा मेरे काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे अच्छा तो पहली बार जब आपने ये सोचा कि आपने ये करना है साइकिलिस्ट बनना है तो फिर आपके पेरेंट्स ने भी इजाज़त दे दी तो कभी ऐसा हुआ नाकामी का सामना कभी कामयाबियाँ नाकामियाँ तो साथ साथ चलती हैं तो कभी मायूस हुई कभी गिरी हो चोट लग गई हो और घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं अब आप आपने ये नहीं करना एक्चुअली मैं गिरती थी तो मेरी मामा कहती थी और चलाओ अच्छा <laughs> मेरी मामा का यही रिस्पॉन्स होता और चलाओ कुछ नहीं होता बच्चे गिरते रहते हैं गिरने से बंदा आगे बढ़ता है तो उनका ये आंसर होता था हमेशा और ना कामी तो इधर हुई थी मुझे मतलब एक रेस में यहाँ पे भागा बॉर्डर पर हुई थी रेस अच्छा। हमारी तो उधर नहीं थी मैं विन हुई लेकिन मेरी मिस ने मुझे काफ़ी हौसला दिया था उन्होंने कहा कोई बात नहीं हार जीत तो होती रहती है ये कोई बड़ी रेस नहीं हम बड़ी बड़े लेवल के बच्चे बड़े लेवल पे खेलेंगे ये तो छोटी छोटी रेस है तो अब विश क्या है क्या करना है मैंने इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ पाकिस्तान को रिप्रजेंट करना चाहती हूँ सर बड़े बुलंद 
जज्बे हैं और सर देखिए मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ की आपको आज आपको एक विटनेस मिल गया कि हमारी यूथ में ठीक है इनके जज्बे बहुत बुलंद है और अगर हम इनको आ, राइट ट्रैक पे अगर हम ले जाएं और इनको प्रॉपर डाइट इनको न्यूट्रिशन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम मेडल लेके आ सकते हैं और मेरा जो हमेशा से जो हमेशा जब मैंने साइकिलिंग की है तब भी और अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये मेरा ड्रीम है कि हम एशिया में ओलंपिक में यू नो साइकिलिंग में जो है वो मेडल ले आए और इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे और गवर्नमेंट से वाबस्ता जो इदारे हैं वो हम एक पेज पे आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रीम जो है ये अकेला नहीं उसको किया जा सकता ये कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है वो टीम के साथ ही जो है वो किया जा सकता है और उसमें जैसे आपने कहा कि बच्चों के जो जज्बे हैं वो बहुत बुलंद हैं और मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है इनके जज्बों को देख के लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जब इनके जज्बे मांद पड़ना शुरू हो जाते हैं तो ऑनेस्टली इनसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही होती है कि हम इनके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो इनकी नीड है आई मीन जैसे अभी शरीफ है ये आने वाले कल में बहुत अच्छा साइकिल बन सकता है इसी तरह और है लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इनको ब्रेड एंड बटर से ही कम नहीं निकाल पाते हैं इनको मैं समझता हूँ इन जैसे खिलाड़ियों को गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से अकोमोडेट किया जाए कि इनको ब्रेड एंड बटर की फिक्र से आज़ाद हो जाए जब ये आज़ाद हो जाएंगे ना तो ये पूरा फोकस जो है ना वो साइकिलिंग पे करेंगे स्पोर्ट्स पे करेंगे जब वो करेंगे तो फिर आप देखें इनको फिक्र तो है नहीं है अब इनको ये होती है कि इधर ट्रेनिंग करके जा रहे होते हैं उधर से इनको ये भी फिक्र होती है कि हमने घर कुछ कमा के भी ले जाना है कि जाके घर का किचन भी चलाना है जब इनको अभी पिछले दिनों तो इधारों ने इधारों में से लड़कों स्पोर्ट्स मैन और ऑफिशल्स को निकाल दिया गया सिर्फ एक पिछली गवर्नमेंट के वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर कि जी स्पोर्ट्स को जो है वो इधारों से ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल हुआ ठीक है।, है और ये सिर्फ कहने की देर है हालांकि अभी ब्लैक एंड वाइट में भी वो नहीं आया था तो खिलाड़ी आज तक तकरीबन छः माह हो गए हैं सड़कों पर आ गए हैं बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जानता हूँ मैं जो बहुत बड़े प्लेयर हैं यकीन करें कि मुझे बताते हुए शर्म आती है कि वो सब्जी की दुकान के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं अच्छा कब किसी दौरे हुकूमत में ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा सा आप समझते हो कि कुछ बेहतरी करने के इम्कान पैदा हुए हैं या कोशिश की हुई है मैं समझता हूँ कि डिफरेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो कोशिश तो हर हुकूमत ने की है अगर ये कहें कि कोशिश नहीं की है लेकिन फिर वही होती है कि वो कोशिश की हद तक रह जाती है वो कोशिश जो है वो जो 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 नतज हासिल करने चाहिए हम उस तक नहीं जाते हैं कि कोशिश जिसको कहते हैं ना कि एक होती है कोशिश करना एक होता है कि करना है कोशिश करना मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होता वो असल ये होता है कि वो जिसको कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद दितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो मेरे अंदर वो जो जज्बा था ना साइकिलिंग का मुझे कोई आके नहीं बताता था कि आपने आपने किस तरह से चैंपियन बनना है मेरे अंदर एक एक स्पिरिट थी जो मुझे लेके चलती थी और इंस्पिरेशन होती थी मैं डिफरेंट लोगों को देखता तो मैं अपना टास्क खुद बनाता था तो जिस वक्त हम फेडरेशन में आते हैं तो हम हम टास्क बनाते हैं लेकिन वो टास्क अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट वजूहत की बना पर हम उस तक पहुँचते पहुँच स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन हमें दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो वाकई स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं और बे लॉस काम करना चाहते हैं उन लोगों को सामने ले कर आया जाए और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है वो आ, पाकिस्तान में उसकी कोई कमी नहीं है 